kwestionować naszych metropolitalnych dążeń, naszej dynamiki w dążeniu do tego, aby być jednym z wiodących regionów. Tymczasem niestety, ale wiele rzeczy nam się nie udaje. Ostatnio ten region poniósł wielką porażkę. Wycofano się z budowy, czy odłożono, precyzyjnie mówiąc, budowę gigantycznej inwestycji drogi ekspresowej S5 na akurat na odcinku Kujawsko-Pomorskim. To wyjątkowo ważna transytowa droga, która miała już dziś być wybudowana. Ona miała służyć przede wszystkim sprawie organizacji Euro 2012, miała być bardzo ważnym elementem nowoczesnej infrastruktury, o czym pani minister z pewnością jeszcze dzisiaj powie nie jedno słowo. Tymczasem rząd rozłożył krajowy program budowy dróg ekspresowych i autostrad na łopatki i dowiedzieliśmy się, że pierwsza łopata, nie wiadomo nawet kiedy będzie kwita, obiecuje się, że po 2013 roku. Przy okazji w prasie rozległa się taka dyskusja, dlaczego, dlaczego tak jest, dlaczego nawet tak sztandarowe inwestycje, które były obiecane przez jeden rząd, przez drugi rząd, nie mogą być kontynuowane. I regionalne media podniosły wątek braku odpowiedniego lobbingu przez polityków właśnie na rzecz tejże inwestycji i w wielu pewnie również innych domyśleń. I uważam, że jest to trochę niesprawiedliwe uogólnienie, ale jest oczywiście w tym wiele prawd. Jak możemy mówić o wspólnym, dobrym lobbingu, jak na przykład trzech bardzo ważnych polityków, mam na myśli eurodeputowanych, to ludzie, którzy w ogóle z tym regionem nie mają nic wspólnego, albo nie mieli od początku nic wspólnego, albo mieli ścisłe związki przed laty, a dziś już od lat kilkudziesięciu tutaj nie mieszkają. Mamy w tym regionie też ważnego polityka, ministra spraw zagranicznych, ale jakoś nie udaje mu się zwykle interesować problemami naszego regionu. Jak się zainteresował pracą akurat z 5 to trwał w wyborze razem z byłym prezydentem Bydgoszczy, żeby wbrew opinii fachowców tę inwestycję przeprowadzić właśnie przez środek miasta, co obecny minister uważa za jedną właśnie z przyczyn, przynajmniej na się tak ustawiliwia, nie do trzymania terminu właśnie budowy tejże inwestycji. Ale to oczywiście nie jest jedyna zła wiadomość dla rozwoju sytuacji w naszym regionie. Otóż, Szanowni Państwo, wiele instytucji zostaje wycofywanych z naszego regionu w sposób rzeczywiście przeciwny. Otóż likwiduje się ostatnio okręgi wojskowe. Tutaj w naszym regionie była stolica Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Tego okręgu już nie ma. Ja rozumiem, że tak przewiduje reforma wojska, bo przecież tam ta struktura była dostosowana do zupełnie innej doktryny wojennej i trzeba to robić. Ale dlaczego likwiduje się na przykład natychmiast dowództwo wojsk specjalnych i pan minister Klik przenosi to dowództwo do Krakowa. A Wiemy, z jakiego miasta pan minister Klik pochodzi, właśnie z Krakowa. I tak widać, że wszystko, co jest zielone, to jest przenoszone do miasta pana ministra Klika. Ale są przypadki jeszcze poważniejsze, bo żyliśmy przez kilka tygodni w dużym strachu. Tu akurat mówię o pewnym sukcesie lobbyingu politycznego, bo miało być przeniesione kuratorium oświaty z naszego regionu do Gdańska. To jest minister edukacji, pani minister Katarzyna Pan. Gdzie mieszka pani minister Katarzyna Pan? W Gdańsku. Natomiast ta najpoważniejsza informacja dotyczy tego, że najpotężniejszy chemiczny zakład w Polsce, Anglii Wrocławiu, która, która znosi złote jaja, dochodowy wielki zakład, będzie kupowany przez dużo biedniejszą firmę 
chemiczną Stanowa, firmę, która jeszcze niedawno prawdopodobnie brała nam jakieś kredyty, żeby podtrzymać w ogóle swoją działalność. No ale to są decyzje ministra Skarbu Państwa, a y, w jego kręgu y, wyborczego startował pan minister Skarbu Państwa Aleksander Graf. Chyba nie trudno się domyślić. Właśnie startował.